Kita ke informasi berikutnya saudara, Timnas Indonesia bersiap menghadapi Jepang di laga terakhir grup D Piala Asia Qatar. Pertandingan ini jadi penentu bagi Indonesia lolos atau tidak di fase grup. Bagi Timnas Indonesia, pertandingan melawan Jepang kali ini jadi kesempatan untuk mengukir sejarah lolos dari fase grup Piala Asia. Jika menang atau seri lawan Jepang, Indonesia dipastikan lolos ke babak 16 besar. Meraih hasil seri pun Indonesia berpeluang lolos sebagai peringkat tiga terbaik. Pelatih Shin Taeyong optimistis Indonesia bisa melaju ke babak 16 besar. Kedati peluang Indonesia lolos sebagai peringkat ketiga terbaik terbuka. Namun Shin Taeyong hanya fokus pada pertandingan lawan Jepang hari ini dengan menyiapkan strateginya. Kemenangan lawan Vietnam menjadi modal berharga bagi timnas di Piala Asia. Striker timnas Egi Maulana Vikri bilang, Pertandingan lawan Vietnam membangkitkan mental para pemain. Kini pemain haus akan kemenangan dan siap bertanding lawan Jepang. Setiap kita menang, kita akan berkembang mentalnya. Tentu saja kita sangat senang dan kita berkembang lagi. Kita berkembang lagi untuk lagi lagi untuk lagi 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 For the game tomorrow, so it's really help and it's really mean to us. So yeah, because of that, all players ready to the game tomorrow. Tinggal selangkah lagi, timnas Indonesia menorehkan sejarah lolos dari fase grup Piala Asia. Namun tak mudah bagi anak asuh Shin Taeyong merebut tiket ke babak 16 besar Piala Asia. Yang akan dihadapi skuad Garuda sore nanti adalah raksasa Asia, penghuni peringkat 17 dunia tim Samurai Biru Jepang. Perjalanan timnas di fase grup Piala Asia penuh rintangan. Berada di grup D, timnas harus berhadapan dengan tim kuat Timur Tengah, Irak, dan kekuatan baru sepak bola Asia Tenggara, Vietnam. Mengawali laga melawan Irak, timnas Indonesia bermain di bawah tekanan lawan. Sejak menit awal, Irak tampak menguasai pertandingan. Tertinggal di menit ke-17, Indonesia berhasil membalas di menit ke-37 lewat gol cantik Marcelino Ferdinand. Namun keunggulan tak bertahan lama. Di penghujung babak pertama, Irak berhasil menjebol gawang Hernando. Kemenangan Irak juga bertambah di menit ke-75. Irak mengunci kemenangan 3-1 atas Indonesia. Di laga kedua, menjadi penentu bagi Indonesia. Menghadapi Vietnam sesama Asia Tenggara, Indonesia mau tak mau harus meraih kemenangan untuk membuka asa lolos fase grup. Pertandingan berjalan alot. Kedua tim saling serang. Indonesia mendapat peluang emas ketika Rafael Strik dilanggar back Vietnam di kotak penalti. Akibat pelanggaran ini, Indonesia dihadiahi penalti. Kapten Timnas Asnawi Mangku Alam berhasil mencobol gawang Vietnam. Keunggulan 1-0, Indonesia bertahan hingga akhir. Kini, dengan mengantongi 3 poin, Indonesia harus meraih hasil maksimal melawan Jepang. Perbedaan ranking yang terpaut jauh tak boleh jadi penghalang. Saatnya Garuda cetak sejarah baru terbang lebih tinggi di kancah dunia. Bagaimana persiapan terakhir Timnas jelang lawan Jepang sore ini? Kita akan tanyakan kepada manajer Timnas, Sumarji. Selamat sore, Pak Sumarji. Selamat sore, kalau di sini masih siang. Ini. Masih siang di sana ya. Pak Sumarji, ya, bagaimana persiapan ya. terakhir Timnas jelang so laga sore nanti di sana? Ya, jadi uh, perlu saya sampaikan dan patut kita syukuri bahwa kondisi anak-anak Tim Nas itu semuanya dalam kondisi yang sangat mengembirakan, 
uh, tidak ada yang cedera berarti dan uh, semua pemain yang berada di sini semuanya dalam kondisi yang benar-benar siap, siap mental, siap fisik dan semuanya. Itu betul-betul kita persiapkan dikarenakan kita tahu yang akan kita hadapi ini adalah raksasanya Asia. Dengan demikian walaupun terpaut eh, ranking FIFA yang cukup jauh di 146 melawan 17 tetapi itu bukan jadi kendala buat anak-anak. Ketika tadi saya memberikan motivasi kepada anak-anak di meeting terakhir semuanya berbeda dengan eh, sebelum-sebelumnya. Luar biasa antusiasnya, luar biasa semangatnya dan saya meyakini apapun hasilnya anak-anak akan main all out seperti itu. Jadi ini kalau kemarin disampaikan Egi, ini yang ditunggu-tunggu juga. Mereka betul-betul haus dan ini menanti pertandingan melawan Jepang yang menentukan. Jadi mentalnya bagaimana saat ini Pak Sumarji? Jadi anak-anak ini memang saya juga uh, merasa bangga ya sama anak-anak. Ini berbeda sekali, saya ini di timnas sudah cukup lama bersama-sama dengan anak-anak. Biasanya ketika anak-anak ini menghadapi tim-tim besar, itu ada suasana yang agak 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 tegang dan sebagainya. Tadi semuanya semuanya riang, semuanya betul-betul gembira dan semuanya ingin betul gitu mempersembahkan e, permainan yang betul-betul yang yang dia miliki yang terbaik. Itu luar biasa. Saya bangga. Mudah-mudahan nanti sesuai dengan semangat anak-anak ketika tadi kita berikan motivasi dan e, hasilnya akan bisa memberikan e, hasil yang terbaik untuk bangsa dan negara kita. Jadi lawan Jepang, ini targetnya ternyata menjadi lawan fase grup. Ini bukan menjadi beban, tapi malah jadi percaya diri bagi timnas, Pak Sumarji. Iya, iya betul, betul. Itu tadi atas saya sampaikan. Jadi ini memang pe pertandingan e, ibaratnya hari ini itu harus dapat poin. Tidak boleh tidak. Hmm. Kalau kepingin lolos. Maka anak-anak dengan semangat tinggi, ya saya berharap mudah-mudahan e, atas dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia... Nanti di salah hasilnya akan baik. Gitu ini aja. ini kan ada juga penentunya ya ini soal peringkat ketiga terbaik. Tapi saya dengarkan e, keterangan dari Sintayong, tampaknya ia hanya ingin fokus dengan pertandingan lawan Jepang. Ini arahannya bagaimana sih Pak Sumardi kepada para pemain? Ya itu tadi. Jadi karena ini adalah pertandingan boleh dikatakan kalau mau lolos harus dapat poin. Hmm. Maka dengan dengan e, apa namanya keinginan yang kepingin dapat poin itu tadi. Betul-betul kita persiapkan itu semuanya dengan sebaik-baiknya. Sintayong persiapkan taktik strategi dengan baik, anak-anak semangat, mental, dan keinginan untuk mendapatkan poin itu sangat tinggi. Ya sekali lagi, hmm. ini adalah bentuk daripada perjuangan anak-anak sendiri selama tes di sini. Dan keinginannya memang kepingin mengukir sejarah gitu. Seperti itu, keinginan anak-anak. Tidak ada kendala termasuk soal yang sudah mendapatkan kartu kuning itu tidak jadi masalah di pertandingan sebelumnya kan ada beberapa yang akan bagot dapat juga itu tak masalah akan diturunkan Pak Sumarji. Uh, untuk yang line up tentu saya tidak tidak sampaikan belum saatnya itu saya sampaikan. Oke. Okay. Ya. Hmm. Uh, ya nanti mungkin uh, akan PSSI akan rilis resmi ya kaitan hmm. dengan line up karena kita ada aturan yang tidak boleh menyampaikan siapa yang akan diturunkan. Oke, okay. itu yang jadi ditunggu juga line up-nya nanti bagaimana lawan Jepang. Tapi terima kasih Pak Sumarji untuk waktunya okay. dan langsung dari Qatar. Ya. Kita doakan yang terbaik ya. bagi tim Garuda. Terima kasih Pak Sumarji. Mohon doa resunya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan poin uh, sore hari ini. Terima Tentu. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.